പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനോഹര ഗാനങ്ങളുമായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മക്കളെ നിനക്കൊരു കട ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ അത് തരി പടനെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പടനി പോന്നു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കേട്ടാ അല്ല ഇനിയാ പോന്നത് പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞാസ് ആണോ ഇപ്പൊ എന്താണ് അവ ഉദ്ദേശം പടം വന്നാണോ അതോ ഏത് പാട്ട് പാടാത്ത വീണയും പാടും നല്ല പാട്ടാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ആണ് പാട്ടാ മക്കളെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് ഒരു പാട്ടിന് നൂറ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിന് നൂറ് കിട്ടി ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതും കൂടെ പാടിയാൽ ഹാട്രിക് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല പാട്ടിലോട്ട് കടക്കുന്നൊക്കെ കേട്ട് സമാധാനമായിട്ട് പാടും
ഭാര്യ കൂട്ടാ എന്തോ എന്ത് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ പാടിയെന്ന് തോന്നുന്നു മോന് കൊള്ളാം നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴും പാടുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഖനം എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു പാടാത്ത വീണയും പാടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിബ്രാറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ബലമില്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്തു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ബലമില്ലായ്മ കാരണം വന്ന മിസ്റ്റേക്കിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പിയാണി മോഹ നവയൗവനം അതൊന്ന് പാടാ വന്നു സ്വപ്നങ്ങളാൽ പ്രേമ സ്വർഗങ്ങൾ തീർക്കും സ്വർഗങ്ങൾ എന്തോ പാടുന്നത് സ്വർഗങ്ങൾ സ്വർഗങ്ങൾ ആ കേക്കട്ടെ ക്ലാരിറ്റിയോട് സ്വർഗങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളാൽ പ്രേമ സ്വപ്നങ്ങളാൽ പ്രേമ സ്വർഗങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ശില്പിയാണി മോഹനവയോവനം സെക്കൻഡ് അവിടെ ഒരു ഫീലും വിബ്രാറ്റോ കുറയ്ക്കും മുന്നേ മറക്കുകില്ല മറക്കുകില്ല പിന്നെ നമ്മളൊന്നാകും ഈ ബന്ധനത്താൽ അവിടെ ചരണത്തില് ബന്ധനത്താൽ പിന്നെ അകലുകില്ല അവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രിപ്പ് മോൻ സാധാരണ പാടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഇതിനകത്ത് വന്നില്ല പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ പക്ഷെ ടോട്ടലി നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലതാണ് പക്ഷെ മോൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം അതല്ല കാരണം മോനിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ വൺ സിംഗറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ ആ മോൻ പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും ഇത് ഒരു അംശം പോലും മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം പാടുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കാമല്ലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് നല്ല സെലക്ഷൻ എല്ലാം കൊള്ളാം എന്ത് രസമുള്ള പാട്ടാടാ ഓ ഇങ്ങനെ പാടി പാടി കേൾക്കുമ്പോഴേ വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക നന്നായിട്ട് പാടി ഞാൻ ആ നീ പാടി ഇവിടെ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നത് നടന്നില്ല പക്ഷെ മക്കൾ പാടിയാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ സെറ്റ് എരിയുമായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചില്ല ഒന്നാമത് ചില ഏരിയ ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പാടിയത് പ്രധാനമായിട്ട് പോലെ ഇത് ഈ പാട്ട് ഇപ്പം അണ്ണം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്റേണൽ ഫീൽ ഉണ്ട് അല്ല ദാരാര അത് പാമ അത് അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ അതിന് വികാരം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അതിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് പാടണം എങ്ങനെ പാടിയാലാണ് അതിന് സുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിറിക്കൽ ബ്യൂട്ടി എത്രത്തോളം നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ പാടിയാലാണ് അപ്പം അതാണ് അല്ലാതെ വെറും സ്വരങ്ങളും കേവ്സ് മാത്രമല്ല മോനെ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എം ജി ആണെ പാടിച്ചപ്പോൾ മോനത് മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ കാരണം പറയുന്ന അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ സോള് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അത് മതി മോൻ അവിടെ എന്തോ വേറെ എന്തോ പാടണം എന്തോ മഹാനുഭാവലു അന്തരിക്ക് വന്ദനം ആര്യക്കൂട്ടന് എപ്പോഴും പാടുന്നത് പോലെ അത്ര എത്തിയില്ല അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി പല പോർഷൻസും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ക്ലീൻ ആയിരുന്നു പല്ലവി എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അനുപല്ലവിയിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ എം ജി സാറ് ശരസാരൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു മാറി മോഹന അതാണ് ഞാൻ ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് പോലെ വന്ന് പിന്നെ ഹയർ നോട്ട്സ് പാടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു മൂക്ക് ഒരു നേസൽ ടോൺ വരാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ അത് വർക്ക് ചെയ്യാം ശരിയാവും ഇനിയും നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരാം ശബ്ദം സൂക്ഷിക്കാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആര്യ ഇത്തവണ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു സാർ സീനിയർ 
പ്രീവിയസ് റൗണ്ടിലെ നക്ഷത്രക്കുട്ടി എനിക്കിപ്പോ നക്ഷത്രമായി പോവാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നക്ഷത്രക്കുട്ടിയെ തടസ്സക്ഷത്രക്കുട്ടി ഹലോ നക്ഷത്ര എന്താ മോളെ നക്ഷത്ര ഒന്നുമില്ലേ അങ്ങനെ പോണു എങ്ങനെ പോണു അങ്ങനെ പോണു അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പോകുന്നത് സ്കൂളിലോട്ടല്ല പേരിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കും വൈകുന്നേരം കൂടിതട്ടും ഇപ്പുറത്തെ പാട്ടിന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് വയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് മറ്റേ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകം നടുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പൊ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ അമ്മ ഒന്ന് വിളിക്കും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ കഴിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പുസ്തകം കൂടെ എടുത്ത് അടുക്കി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അലമാരി വെച്ചിട്ട് കിടന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പോണു സുഖം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടാ പാടാൻ പോണേ പോയി പോയി കൈ പോയി കൈ പോയിട്ടുറങ്ങിട്ടൊക്കെ കൂടെ പാടുന്നേ ആദിത്യേട്ടൻ ആദിത്യൻ ആദിത്യൻ ചേട്ടൻ ഓ ആദിത്യൻ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെമ്പല് കൊണ്ട് ആദിത്യൻ ചേട്ടൻ സീസൺ വണ്ണിൽ അവനൊരു പിഷ്കറി കൊണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ആറ് വർഷമാവുന്നു ഇന്നേക്ക് ഹലോ സർ ഹലോ എടാ ആദിത്യ ഈ ഫിഷ്കറി എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ട് കറിയുണ്ട് സാറിന് കൊണ്ട് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ആറ് വർഷം മക്കളെ ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുത് വേറെ എന്തോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അണ്ണൻ മറന്നു പോയതാ പാട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അറിയാം നോക്ക് ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോ നീ തകർക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് നച്ചത്ര പരിചയപ്പെട്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടെ തകർക്കുക
ും കൂടെ പാടിയപ്പോ ഈ പൊന്നിൽ എന്നുള്ള ഉണ്ണിൽ കുളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൗണ്ടിങ് എനിക്ക് എവിടെയോ കേട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ചെവിയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുള്ള പൊന്നിൽ എന്നുള്ള ഉണ്ണിൽ ഉണ്ണിൽ എന്നൊക്കെ വന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ചെറിയത് സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല നീ എനിക്ക് പുഷ്കറി തരുന്നവരെ ഇത് പറയും നന്നായിട്ട് പാടി പോനെ കേട്ടോ താങ്ക് യു അപ്പൊ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രനെ നന്നായിട്ട് പാടി നല്ല രസമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ തുടക്കം അതിഗംഭീരമായിരുന്നു പോകെ പോകെ ഗംഭീരത ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ഒഴുകു എന്നുള്ള ആ സ്ഥലമല്ലേ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം 
ആദ്യത്തെയും പാടിയ അതേ സ്ഥലം അതിനകത്ത് മോള് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പാടിയത് എങ്കിലും ഒരു ഒരു അറ്റത്തോട്ട് എത്തുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ എൻഡിൽ പോകുമ്പോൾ സസ്റ്റൈൻ തീരാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും ഒരു ചെറിയൊരു ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനൊന്നും ഒലയുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒലയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരിയായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു പക്ഷേ അവസാനം നിർത്തി നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂടെ പാടി നിർത്തി ഇതിനകത്ത് എന്ത് എന്തായിരുന്നത് ചന്ദ്രിക വസന്ത മകളെ ആ ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രിക എങ്ങോട്ടോ പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് പാടിക്കുന്നു പൊന്നിൽ കുളിച്ചു നിന്നു ചന്ദ്രിക വസന്തം ആഹാ അരെ വാ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു സംഭവങ്ങളൊക്കെ പാട്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു പാട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ജോൺസേട്ടൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓ ദ ഓർക്കസ്ട്ര അപ്പം അവർക്ക് വായിക്കാൻ തന്നെ എന്തിരി എന്ത് എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് അവർ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസലായിട്ട് വായിച്ചു നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ബാൻഡ് അത് വായിക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് ദൈവമേ ഒരു മഹാൻ അല്ല വേറൊന്നും പറയാനില്ല നന്നായിട്ട് പാടി പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കേട്ടോ പക്ഷെ മോളൊന്നൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ആദിത്യ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടിയ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പാടി നീ മീകറി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാട്ട് മനോഹരമായി കേട്ടോ നീ പാടിപ്പിനെ അവസാനം അവസാനം ആയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂട്ടിയാർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചില കൂട്ടണി ചീറ്റി പോകത്തില്ലേ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇലക്ഷനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേ അപ്പം അതുപോലൊരു വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് മാത്രം പക്ഷേ മോൻ ഉഗ്രായിട്ട് പാടി ആ സസ്റ്റൈൻ ചില പോർഷൻസ് ഒക്കെ വണ്ടർഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മക്കളെ ഉഗ്രായിട്ട് പാടി കേട്ടോ മക്കളെ ചക്കരെ എനിക്ക് ഇന്ന് തോന്നിയ മോക്കൊരു ഒരു 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 ബലക്കുറവ് ബലക്കുറവെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത്രയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല സാധാരണ പാടുന്നത് പക്ഷേ പാടിയത് കേട്ടാൽ അങ്ങനെ പറയില്ല ഈ പോലെ എന്നുള്ളത് തന്നെ മോക്കത് അതെന്താണ് അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പം ദീന പോലേ അത്രയല്ല ഉള്ളൂ അവിടെ കിടന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല മോളവിടെ ഒരു തള്ളു തള്ളി പിന്നെ അനുപല്ലവി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുണ്ടുപല്ലവി നിന്നെ ചുരുതി ചേർന്നിട്ടേ ഇല്ല മക്കളെ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുക ആ മൗനവും സ്ലിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് രാഘവൻ മാതം തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ആവേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല അവിടെ അങ്ങായി അപ്പം അതും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ്റെ പാതയിലായിരിക്കണം മോളെ എപ്പോഴും പിന്നെ ചന്ദ്രിക വസന്ത് ഇപ്പോൾ പാടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് മനോഹരമായി ആ കൂട്ടണി ആടാ മൊത്തം കുളവായത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് പാടിയപ്പോൾ മത്സരിച്ചങ്ങ് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചത് അത് പോട്ടെ വാട്ടോവർ പക്ഷേ അതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പസിഷനാണ് ജോൺസേട്ടൻ്റെ അയ്യോ പറയാതിരിക്കാൻ പോയി അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ ഫ്ലൂട്ട് റിസന ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ല വയലൻസ് എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ എന്താ എന്തൊരു നല്ല പാട്ട് ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഏട്ടനും ഞാനും എപ്പോഴും ആര് പാടാൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഞാനും ഏട്ടനും കൂടെ പാടുന്ന പല വേദികളിലും പാടിയതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു പാട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ആദിത്യ ഉഗ്രൻ സിംഗറാണ് മോൻ എപ്പോൾ പാടുമ്പോഴും ആ ഒരു ഉഗ്രൻ സിംഗറാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മോൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ കൂടിയും മോൻ അത് തെളിയിച്ചു ആ ഒഴുകുമൊക്കെ എന്താ പറയുക വേറെ എങ്ങോ എത്തി ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ലയിച്ച് ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് സിംഗർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ നിന്ന് പാടുന്നത് പോലെ തോന്നി മോളുടെ സിംഗിങ്ങിൽ പല്ലവിയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മോൾക്ക് പാടാൻ പറ്റിയൊരു സോങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ ഒരു പല്ലവിയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല പല പോർഷൻസും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പാടി അപ്പം പല്ലവി കേട്ടപ്പം വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് നമ്മളെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു പല്ലവിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ പോലെ മൗനം മൗനമൊക്കെ നല്ല സ്ലിപ്പായിപ്പോയി പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒഴുകൂ ഒഴുകു ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രത്ത്ലെസ് ആയതാണോ അത് ബ്രത്ത് പോയതാണോ അത് സാരല്ലടാ അത് നെക്സ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഇനി വലുതാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ
മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പുതിയ കളർഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ്ട് യു കെ എന്ന് വരുന്നൊരു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ലണ്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ യു കെ എന്ന് വരുന്നവർക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ പിന്നെ ഏത് എയർലൈൻ ഞാൻ എയർ ഇന്ത്യയിലും ഈ ചെല്ല് കഥാർ എന്ന് പറയുന്നു ചെല്ല് ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നു ഏതാ ശരി അത് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ വർഷങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് എവിടെ പോണു ഖത്തറി പോണു ശരി അപ്പൊ ഏത് പാട്ടാണ് വാടി വീണ പൂമാലയായി ചേച്ചി ഷീല ജയ ഭാരതി രാം സാറാണ് മ്യൂസിക് പി മാധുരി മാമ പാടിയേക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പി ഭാസ്കര മാഷാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ അടിപൊളി പാട്ടാണ് ഡാൻസസ് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട്
കോസ്റ്റ്യൂമും പാട്ടും എല്ലാം കൂടെ നല്ല വോയിസ് ആയിരുന്നു പവർഫുൾ വോയിസ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് മോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒന്നാമത് ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതായത് നോട്ട്സ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേരിയേഷനിൽ മോൾ ലാസ്റ്റ് പാടിയ പല്ലവി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഫസ്റ്റിൽ പാടിയത് അതൊന്ന് പാടിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാടിക്കും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ആദ്യം പാടിയപ്പോ വന്നു വന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തി പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വന്നു അത് പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എല്ലായിടത്തും യൗവനം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് യൗവനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ശംസാറിന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷനാണ് പാട്ട് രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ പക്ഷെ ഇത് ഇതിനിടയിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഈ നോട്ട്സ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ അസ്വാരസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം സോളോ ആയിട്ട് പാടിയപ്പം കൃത്യമായിരുന്നു ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിച്ചരാം എന്ന് എന്തായാലും നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നന്നായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു വിഷ്വലി ഇറ്റ് വാസ് ശ്യാംസാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് സാറിൻ്റെ അപ്പം അത് കുറേ സന്തോഷം സാറിൻ്റെ പാട്ട് പാടിയതിൽ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു ട്രിക്കി സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം തന്നെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തേക്ക് 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 ഒരക്ഷരം തള്ളിയാണ് അത് വളരെ ലയത്തിൽ വേണം മോളെ തക്ക ചിക്ക് തക്ക ചിക്ക് തക്ക ചിക്ക് തക്ക ചിക്ക് കേട്ടോ അത് കൃത്യമാവണം ആ സിംഗ പേഷ്യൻ അതാണ് കുറച്ച് താളമാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമായിട്ട് മോക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ എണ്ണം പറഞ്ഞ നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം എണ്ണം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ താളത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ശരിയാവും കേട്ടോ ആ പിണക്കം നിൽക്കുള്ള നോട്ട് ചേരണം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യണം മോളെ സാറ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല ഇത്രയ്ക്ക് ജമ്പ് വെച്ചിട്ട് സാറിന് കുറച്ചും കൂടെ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നാനൂറ് പടത്തോളം ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഷാം സാറ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത അത്രയും പടത്തിൽ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഹിറ്റ് ആയതും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിംപ്ലിസിറ്റി അതിനൊരു ബ്യൂട്ടി അത് ഇങ്ങ് നേരിട്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് വരും സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ സാർ ഇങ്ങനെ അക്രബാറ്റിക്സ് ചെയ്യാറില്ല അത് വളരെ കുറവാണ് റേറാണ് ഷ്യാം സാറ് അപ്പം ആ ലീല ഇങ്കൽ ആയിരുന്നൊരു ഭീകരാവസ്ഥ ഉണ്ടായി ജനിപ്പിച്ച ഒരു ഏരിയ എന്തൊക്കെയായാലും പക്ഷേ മോള് നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഡാൻസേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മോളെ കാണാനും ബഹുത്ത അച്ഛൻ അപ്പം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഏതൊരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല ഉഗ്ര എയർ ഹോസസ് മോള് ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പാട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സോങ് ആണ് എല്ലാരും കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആ ഇങ്ങനെ താളമൊക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ പാടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാട്ടാണ് അപ്പൊ മോളും ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് പാടിയത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ജമ്പിങ് നോട്ട്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പാട്ടിൻ്റെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പിങ് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളാണ് അങ്ങനത്തെ പാട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ടാലൻ്റഡ് ആയി ചില പോർഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മോള് നല്ലൊരു സിംഗറാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ മെറിൽ സോ ഗിവിങ് യു
നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് അതായത് മുൻ സീസണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണും അതുവരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ടാറ്റാവ